வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் யூடியூபர்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வங்கி தகவல்கள் பக்கத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்டிடிஎல் அப்படின்னு என்னென்னு தான் பார்க்க போகிறோம் என்டிடிஎல்லோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா நெட் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்டிடிஎல்னு என்னென்னு ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ என்டிடிஎல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது நெட் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் மூணு மூணு பகுதி இருக்குது ஸோ டிமேண்ட் டைம்லேட்டிஸ் டைம் லைப்ரேட்டிஸ் அதர் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைப்ரேட்டிஸ் ஸோ இந்த மூணு தான் வந்து என்டிடியோட முக்கியமான ஒரு ஒரு மூணு பங்கை வகிக்குது இந்த டிமேண்ட் லைப்ரேட்டிஸ் டைம் லைப்ரேட்டிஸ் அதர் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைப்ரேட்டிஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைப்ரேட்டிஸ்னா என்ன நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பேங்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் லைப்ரேட்டிஸ்னா என்னென்னா அவங்களுக்கு வர டெபாசிட்ஸ் தான் அவங்களுக்கு லைப்ரேட்டி ஏன்னா அந்த டெபாசிட் அப்புறம் அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு ஃபுல்லாக திருப்பி கொடுக்கணும் ஸோ அது வந்து பேங்க்குக்கு ஒரு முக்கியமான லைப்ரரி ஸோ டெபாசிட்ஸ் தான் வந்து பேங்க்கு முக்கியமான லைப்ரரி ஸோ இந்த டெபாசிட்ஸ் இந்த லைப்ரரியை வந்து மூணாக பிரிக்கிறாங்க டிமேண்ட் லைப்ரரிஸ் டைம் லைப்ரரிஸ் அண்ட் அதர் டிமேண்ட் டைம் லைப்ரரி அதர் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைப்ரரிஸ் ஸோ டிமேண்ட் டைப் லைப்ரரிஸ்னா என்ன டைம் லைப்ரரிஸ்னா என்ன அதர் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைப்ரரிஸ் என்னென்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெட் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைப்ரரிஸில் டிமேண்ட் லைப்ரரிஸ் டைம் லைப்ரரிஸ் ரெண்டாக பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் இதில் டிமேண்ட் லைப்ரரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் டெபாசிட் சேவிங்ஸ் டெபாசிட்ஸ் மார்ஜின் அகேன்ஸ் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் கேரண்டி ரெக்யூரிங் டெபாசிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் கிரெடிட் அக்கௌண்ட் ஸோ டைம் லைப்ரரிஸ் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் இருக்குது ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் கேஷ் சர்டிஃபிகேட் இண்டியன் டெவலப்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் செக்யூரிட்டி ஸ்டாஃப் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் ஸோ டிமேண்ட் லைப்ரரிஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன லைப்ரரினா என்னென்னா நம்ம டெபாசிட்டை வந்து ஒரு பேங்க் வந்து டெபாசிட் அவங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த டெபாசிட்டை திரும்பி கொடுக்கணும் ஸோ பேங்க்கு லைப்ரரிஸ்ன்னு பொறுத்த வரைக்கும் டெபாசிட் தான் லைப்ரரி ஸோ அந்த லைப்ரரியை வந்து அவங்க டிமேண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி திருப்பி கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் டிமேண்ட் லைப்ரரிஸ் ஒரு வேளை வந்து கஸ்டமர் வந்து எனக்கு வந்து கஸ்டமர் டிமேண்டின் மூலமாக அந்த டெபாசிட்டை வந்து அவங்க திருப்பி கொடுக்கற திருப்பி கொடுக்குற மாதிரி இருந்து இருக்கிற லைப்ரரிஸ் ஃபுல்லாக டிமேண்ட் லைப்ரரிஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கரண்ட் டெபாசிட் சேவிங்ஸ் டெபாசிட்ஸ்லாம் கஸ்டமர் டிமேண்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அது வந்து ஒரு டிமேண்ட்னால் அந்த லைப்ரரி வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அங்கே வந்து அது இந்த சேவிங்ஸ் டெபாசிட்ஸ் கரண்ட் டெபாசிட்ஸில் ஃபுல்லாக கஸ்டமர் டிமேண்ட்னால் அந்த லைப்ரரி உருவாகுறதுனால அது ஃபுல்லாக வந்து டிமேண்ட் லைப்ரரிஸ் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் லைப்ரரிஸ் ஸோ டைம் லைப்ரரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே வந்து டிமேண்ட் ஒர்க் ஆகாது ஒரு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் அதாவது ஒரு 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 இடை ஒரு கால இடைவெளியில் வந்து அந்த டெபாசிட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பத்து வருஷத்துக்கு போட்டிருக்கோம் இல்லை போட்டிருக்கோம் இல்லை அஞ்சு வருஷத்துக்கு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லு பார்த்திங்கன்னா அந்த அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சக்கப்புறம் தான் அந்த பணம் நம்மளுக்கு வருமே தவிர ஊடு நம்மளால் எடுக்க முடியாது அந்த பணத்தை ஸோ அது வந்து அந்த அது வந்து டைம் லைப்ரரி ஒரு டைம் பீரியடுக்கு வச்சு அந்த லைப்ரரி வந்து க்ரியேட் ஆகிறதுனால அங்கே வந்து டைம் லைப்ரரி ஸோ இங்கே வந்து டிமேண்ட் லைப்ரரி டைம் லைப்ரரி ரெண்டாக போயிருக்கிறாங்க டிமேண்ட் லைப்ரரி வந்து கஸ்டமர் டிமேண்டின் மூலயமா ஒரு லைப்ரரி ஏற்பட்டு அது மூலயமா அந்த டெபாசிட் அதாவது பேங்க்கோட லைப்ரரியை வந்து செலுத்துறதுக்கு பேர் டிமேண்ட் லைப்ரரி இந்த பக்கம் டைம் லைப்ரரிஸை பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்டன் டைம் வரைக்கும் எந்த டிமேண்டு வந்தாலும் அது டைம் அந்த டைம் பீரியட் முடிகிற வரைக்கும் அது ஃபுல்லாக இருந்துட்டு அந்த டைம் மெச்சூரிட்டி டயத்தில் அந்த டைம் முடிகிற டயத்தில் ஒரு பத்து வருஷம்னா பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த அந்த டெபாசிட் வந்து இன்வெஸ்டர் கையில் கொடுக்குற பேர் தான் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைப்ல லை சாரி டைம் லைப்ரரிஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டை வச்சு தான் இந்த ரெண்டோட ரேஷியோ வச்சு தான் வந்து பேங்க்கில் சில முக்கியமான காரியங்கள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெட் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைப்ரரிஸ் என்டிடிஎல் இந்த என்டிடிஎல் அப்படின்னா நெட் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைப்ரரிஸ் என்னென்னா டிமேண்ட் லைப்ரரிஸ் டைம் லைப்ரரிஸ் இதோட டோட்டல் கூட்டு தொகை இதோட மொத்த கூட்டு தொகை தான் இது எவ்வளோ இருக்குது இந்த டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைப்ரரிஸ் ஒரு பேங்க்கு எவ்வளோ இருக்கோ அந்த டிமேண்ட் லைப்ரரிஸும் டைம் லைப்ரரிஸும் எடுத்து அதோட மொத்த கூட்டு தொகைக்கு பேர் தான் நெட் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைப்ரரிஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பேங்க் வந்து அசட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த வந்து அடுத்த பேங்க்கில் இருக்க அசட்ஸ் அதாவது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிஐயில் வந்து டெபாசிட் வச்சுருப்பாங்க அது வந்து இப்போ சிஆர்ஆர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆர்பிஐயில் கண்
ஸோ இந்த கால்குலேஷன் வந்து எப்படி நடக்கும்னா ஃபோர்த் நைட் பேசிஸில் நடக்கும் ஃபோர்த் நைட்னால் பதினாலு நாள் அதாவது ரெண்டு வாரம் அதாவது எப்படின்னு சொன்னோம்னா இன் இன்றைக்கி இருந்து ரெண்டு வாரத்தை தள்ளி வர வெள்ளிக்கிழமையில் இந்த கால்குலேஷன் நடக்கும் ரெண்டு ரெண்டு வாரத்துக்கு தள்ளி வர வெள்ளிக்கிழமையில் மொதல் வெள்ளிக்கிழமையில் இந்த கால்குலேஷன் நடக்கும் அதுதான் ஃபோர்த் நைட் ஃப்ரைடே பேசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர்த் நைட்னால் பதினாலு நாள் ரெண்டு வாரம் பதினஞ்சாவது நாளில் வர வெள்ளிக்கிழமையில் இந்த கால்குலேஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ இந்த கால்குலேஷன் வச்சு தான் முக்கியமாக அந்த எஸ்எல்ஆர் சிஆர்ஆர் எல்ஏஎஃப் அதாவது லிக்யூரிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி இது ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க எஸ்எல்ஆர் சிஆர்ஆர்னு உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் பார்த்திங்கன்னா இந்த நெட் அண்ட் டிமாண்ட் டைம்லேட்டிஸ் ரேஷியோ வச்சு தான் அந்த சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர்னால் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அதர் டிமாண்ட் அண்ட் டைம் லைப்ரிட்டிஸ் இது வந்து எப்படின்னா அதர் டிமாண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் இது அது வந்து நெட் டிமாண்டு டைம் டிமா டைம் டிமாண்டு பேங்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதர் டிமாண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் இதெலாம் என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டு அக்யூட் ஆன் டெபாசிட்ஸ் ம் அடுத்து பில்ஸ் பேரேபிள் பில்ஸ் பேரேபிள்னால் நம்ம பே பண்ணுற பில்ஸ் நம்மளுக்கு லைபிலிட்டி தான் ஆனால் வந்து அது பேங்கிங் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வராது ஸோ அந்த அந்த பில்ஸ் பேயபிள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு லைபிலிட்டி அடுத்து அன்பெய்ட் டிவைடன்ஸ் ஒருவேளை நம்ம ஷேர்ஸை வாங்கியிருக்கிற நம்ம ஷேர்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஷேர்ஸை வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய டிவைடன்ஸ் நம்மளுக்கு லைபிலிட்டி தான் ஆனால் வந்து அது பிஸ்னஸ் லைபிலிட்டிக்குள்ளே வராது அதர் லைபிலிட்டிஸ்க்குள்ளே வந்துடும் அடுத்து சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்சஸ் ஒருவேளை சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்சஸ் வச்சுருக்கோம்னா அதை வந்து நம்ம ரிவீல் பண்ணுறது அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அதாவது இன்னொரு பேங்க்கான சஸ்பெண்ட் அக்கௌண்ட்லாம் வச்சுருந்தோம்னா ஸோ அதை வந்து ரிவீல் பண்ணுறது ஃபுல்லாக நம்ம அதர் லைப் அதர் டெமாண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டி அது அடுத்து நெட் கிரெடிட் பேலன்சஸ் அண்ட் பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஏதாவது கிரெடிட் பேலன்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் நம்மளுக்கு வந்து அதாவது லைபிலிட்டிஸ் அதர் டிமாண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் அதர் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ எனி அமௌண்ட் டியூ டு பேங்கிங் சிஸ்டம் விச் ஆர் நாட் இன் நேச்சர் ஆஃப் டெபாசிட் ஆர் பாரவிங் அதாவது நம்மளுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டாக சில ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் ஏதாவது பேமெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் இல்லை செட்டில்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்ட வேண்டிய அமௌண்ட்டு இல்லை என்ன பில் கார் பில் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் அப்புறம் என்னென்ன பில் இருக்கும் வாட்டர் பில் வாட்டர் டேக்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சில சில விஷயங்கள் இருக்குல்ல இது வந்து பாரோவிங்ஸ் டெபாசிட்ஸ்க்குள்ளே வராது ஆனால் வந்து இதுவும் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பேங்க் வந்து செலுத்த செலுத்த வேண்டிய பேங்கினால் செலுத்தப்பட வேண்டிய அமௌண்ட் ஸோ அது வந்து பேங்க்கு ஒரு லைபிலிட்டி தான் ஒரு பொறுப்பு தான் ஸோ அது வந்து அதர் லைபிலிட்டிஸில் சேர்த்துக்கலாம் பேலன்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இதுவும் லைபிலிட்டி தான் மார்ஜின் மணி ஆன் பில்ஸ் பர்ச்சேஸ் டிஸ்கவுண்டட் அண்ட் கோல்டு பர்ச்சேஸ் பை பேங்க்ஸ் ஃப்ரம் அப்ராட் அப்ராடில் அப்ராட் பேங்க்ஸ்லேருந்து மார்ஜின் மணியில் வந்து பில்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சட்டன் அமௌண்ட் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மட்டும் கொடுத்து பில்ஸ் இப்போ பில்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பில்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மிச்சம் ஐம்பது ஐம்பது பர்சன்ட் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருந்தால் அது ஒரு லைபிலிட்டி தான் நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு பில்லை வந்து ஒரு 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 இம்போர்ட்ரோ ஒரு எக்ஸ்போர்ட்ரோ வந்து ஒரு பில்லை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்கோம் மிச்சம் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அவர் அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம பணம் வாங்கினக்கப்புறம் நம்ம செட்டில் பண்ணோம்னா அந்த மிச்சம் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அங்கே லைபிலிட்டி கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதாவது டெபாசிட்டருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறது ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் லைபிலிட்டி தான் டெபாசிட் அதை மெயின் டைம் அண்ட் லைபிலிட்டிஸாக இருந்தாலும் அந்த டெபாசிட் கொடுக்க வேண்டிய நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அதர் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சில அதர் லைபிலிட்டிஸ் விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இது வந்து பேங்க்குக்கும் இதுவும் இந்த லைபிலிட்டிஸும் பேங்க் ஒரு லைபிலிட்டிஸ் தான் ஸோ இனி வாங்க நெட் டிமாண்ட் அண்ட் டைம்லிட்டிஸ் ஒரு பேங்க்குக்கு எப்படி கிரியேட் ஆகுன்ற ஒரு கால்குலேஷனை பார்த்துருவோம் சிம்பிள் கால்குலேஷன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேஷன் ஆஃப் என்டிடிஎல் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ பி சி அப்படின் டி அப்படின்ற மூணாக பிரிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஏல் என்னென்ன இருக்குன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டு த பேங்கிங் சிஸ்டம் பேங்கிங் சிஸ்டம் அதாவது பேங்கிங் சிஸ்டமில் இருக்க டிமாண்ட் லைபிலிட்டிஸும் பேங்கிங் சிஸ்டமில் இருக்க டைம் லைபிலிட்டிஸும் கம்ப்யூட் பண்ணி ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணி அது ஏவாக வச்சுக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் டு அதர் ஸோ அதர் லைபிலிட்டிஸ்ன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அந்த பேங்கிங் சிஸ்டத்துக்கான டைம்
ஃபஸ்ட்டு ஏவையும் டிஇயும் மைனஸ் பண்ணோம்னா அதாவது டைம் டைம் லைப்ரட்டிஸ் அண்ட் டிமேண்ட் லைப்ரட்டிஸ் நெட் டைம் அண்ட் டைம் டிமேண்ட் லைப்ரட்டிஸ் அதையும் கடைசியில் இருக்க அசட்டையும் மைனஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அதை மைனஸ் பண்ணும்போது அது வந்து ஜீரோ காட்டிலும் கூட இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் எடுத்துக்கணும் அந்த மைனஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ காட்டியும் அந்த ஆன்சர் வந்து லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் மெத்தட் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஜீரோ காட்டியும் கூட இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்னென்னா ஏ மைனஸ் டி ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணணும் அடுத்து பியும் சேம் ப்ளஸ் பண்ணுறது தான் நெட் வந்து வர்றது தான் நெட் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் ஒருவேளை ஏவும் டியும் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் வர மெத்தடை பாருங்கள் பி ப்ளஸ் சியை மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி அதுதான் நெட் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ இதுதான் மெத்தட் சிம்பிள் மெத்தட் அதாவது நெட் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் நெட் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் கால்குலேஷனை வச்சு நம்ம வந்து சிஆர்ஆர் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் எஸ்எல்ஆர் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டு ஸோ இந்த நெட் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சர்வேயில் எந்த லெவலில் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷன் அதை கால்குலேஷனை விட இது ஒரு சிம்பிள் சர்வேன்னு சொல்லலாம் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் அந்த நெட் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் எந்த லெவலில் வேலை பார்த்துருக்குன்னு பண்ணலாம் ஸோ அப்போ சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா என்டிடிஎலோட அளவை குடிக்கிறாங்க எவ்வளோ கூடி இருக்குது அப்படின்னு குடிக்கிறாங்க ஃபுல்லாக கூடி தான் இருக்குது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அளவில் பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸோட நெட் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோவாக இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க பாருங்கள் எழுபத்தொம்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தொம்பது பில்லியன் அளவுக்கு இருந்திருக்கு பதினேழு சதவீதம் அதாவது ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கு பதினேழு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு இந்த நெட் டிமேண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் வந்து உயர்ந்திருக்கு ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன் தான் பேங்க்ஸுக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு உதவி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் உங்கள் வியூஸ் ஆஃபெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ என்ன வீடியோ வேணுமோ அந்த கமெண்ட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணு